Bomba. Sina mume dada yako. Nani angenisaidia? Hatuna wazazi. Nani angenisaidia kwa kuna kwako? Sio kama mimi siumii. Mimi mwenyewe naumia nimepoteza mali yangu. Lakini ni bora kupoteza mali kuliko hai wako. Mimi sio niko salama. Ila naomba nisamee kama atakuwa umelepokea vibaya. Sawa. Wewe una makosa. Makosa na mimi. Useme hivyo kaka. Kwa hiyo nda kuniamba sasa hivi. Yule nyumba namilikiwa na nani? Miliki ile nyumba kwa sasa ni ule jirani yetu pale mkojani. Mkojani? Umeongea vizuri. Umeniuliza kwa nini naingia bila hodi kama naingia nyumbani kwangu. Ni kweli? Naingia nyumbani kwangu. Oh. Msicho kijua ni kwamba kuanzia muda huu tunaongea hii nyumba ni mali yangu. Hivyo umechanganyikiwa au umekuja kutuchanganya akili zetu? Hapana. Sija changanyikiwa ila nyinyi mlichelewa kupata taarifa Mumeo Samofi anaelewa Wifi yako Gisera anaelewa kwamba hii nyumba ni mali yangu nyie wote mlichelewa kupata taarifa na ndio maana nimekuja kistarabu kuja kuapa taarifa kwamba hii nyumba mimi ndio mmiliki wa nyumba hii kuanzia sasa hivi Iye Halo mume wangu. Umefanya vizuri kunipigia simu. Huyu mkojani amekuja hapa eti anadai nyumba ni mali yake. Unasemaje? Mbona unanichanganya mimi selei kitu hapo? Eh? Mungu wangu. Tafanya nini mimi? Yaani mwaka wangu kabisa. Hata sisi tutafanyaje? Abinadamu vigeugeu leo nakuwa naye ila kesho nakuina hakuna wapi Wewe wewe na sija kuumiza hapo unanena vizuri hebu niambie tu vizuri sikiza niambie vizuri yule nani Una nambia una bi? You le na? Kaka sini mama mbetu tu 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 na tu kato na tu na julia na ali. Wamu toto toko wamu wadi juu. Oh na juu kabisa sisi na familia le pele tu fau ti kabisa. Sasa kile choko fanya opi jana story le dogo vi pi me kuaji sasa. Ifu kama fanya pele pap kapita baba kwa kuona ngo inge kuaji angali na kuona pe. Labda fungu langu halija pangu abado. Niache kulazimisha yatakuja kuniua imefikia tamati 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 nimeshindwa sitaki tena Utakuwa katika hali hii mpaka lini? Inafika wiki sasa. Hata chakula huli uzuri. Mwanangu. Mamangu. Kwa nafikiri menta wezaje kula kwenye hali kama hii? Yani. Mamangu nakuwa na mawazo na jesi mdaote ni mishima. Yaani sina hamu na kitu chochote kile. Na ukizingatia kwamba haya yote ambayo yanaendelea kujitokeza. Lakini mwanangu pamoja na hayo mwanamme huwa na subira. Mama ni wana subira kwenye hali labda. 
niwe na subira kwenye lipi mama angu. Mtasubiri ya diri ni ya li. Ingalia kuwa, ilikuwa bado kidogo tu niwe, ni, ni, niwe na familia yangu mama. Sawa, kwa hiyo mekuja kutuamisha au? No. Ha, pana. Ha, pana. Sikuja kuwa hamisha. Isipokuwa, nimekuja kuwapa tarifa kwamba nyumba hii ni mali yangu na mjiandae kulipa kodi kama wapangaji wengine wanavulipa kodi katika majumba ya watu mimi ni mtu safi jamani majirani nifanye nini mjue kwamba mimi ni mtu wa peponi nifanye nini ili mjue kwamba nawapenda majirani zangu sina baya sina mbambamba na hii familia isipokuwa ninachotaka utaratibu ufatwe katika jambo la utaratibu ufatwe Kendi Kendi Embo njo Mbona kimya huko ndani? Huyu mwanzako yuko wapi? Ah, yani mimi sijapishana naye wala sijamuona hata kuingia. Sio hata yuko wapi. Sasa hivi huyu binti ameenda wapi? Hivi ajui kuwa yeye sasa hivi ni bibi harusi. Mpaka ndio itakapopita jamani atakuwa kwa mume wake huko idhama tutakuwa tumepishana nayo. Kwa nini unamwacha acha anakuwa anatoka? Ah, mama bwana ishakuwa alama kwa nini yule mtoto mdogo si mtu mzima yule? Wewe hivi unachokiongea unakijua? Ana utuuzima gani mwanne? Ana utuuzima gani yule? Kikuu mtu mzima asingekuwa kwake saa hizi. Utoto alokuwa nao ndio maana unamfanya yupo hapa nyumbani mpaka leo hii. Embu bwana embu niangalisie huko. Ikiwezekana mpigie simu arudi hapa haraka sana. Sawa. Eh, kuzavi chomi huku jamani. Jojo, mi mwenye pale wezi kwa mini ndiyo kwanza, alikuwa naaza kunelezea, sifamu chochote kili. Ata kama ndiyo kwanza alikuwa naaza kukuelezea, lakini alichongea pale sikweli. Mimi sina wakika na hilo swala kwa sabu, sijakaa chini na kuanza kumchonguza kwa chochote kili. Unajua kwa kama mimi ninachojiuliza ni nini? Nyie wawili mlikuwa mnakutana wakati gani? Sasa jojo maswali yako mengine mimi sidhani kama yana usahihi kwa wakati. Unaona kama vile unazidi tu kunichanganya. Sawa tuachane nayo. Kwa hiyo bibi ana mimba. Tutegemee kuita mashangazi karibu ni si ndio? Subira ya aina gani? ni kweli mwanangu lakini hakuna mwenye kosa kati yetu Kamugisha mwanangu nimeshajua ufumbuzi wa jambo lako Sala lako linaenda kuwa safi sasa hivi Maana nakwenda kwa wakwe zako tutajadili hili jambo na tutalipanga mwanzo mwisho itakasa Hivi mzee maneno ambayo unayazungumza ni kweli au hakuna shida kwa hilo mwana muamini baba yako <sighs> ile kidogo linaweza kuleta furaha ndani ya moyo wangu baba yangu hey hii nyumba ni mali yangu usafi na nidhamu katika nyumba yangu lazima muambiwe Dunia <laughs> Ina, ina, ina muda gani? 
lakini mzee wangu sisi tulikuwa tunaongelea ni masuala yetu juu ya familia yetu tu familia yenu kwa nini kwa ni familia yenu mnachojua ni kutiana mimba na kuulizana mimba zina muda gani maana kauri hiyo nimesikia juu kwa juu sijajua mwanzo wa mazungumzo na ni haki yangu kujua maongezi yenu yameanzia wapi na yanaishia wapi ina muda ina muda gani tulia wewe ina muda gani lakini mzee wangu yani masuala ya kisambi ina muda gani oya hii mimba ina muda gani dunia sio mbaya la binadamu wamekuwa na roho mbaya unaweza ukachukiwa na kuna baya uliowafanyia binadamu akugeugeu nimeshakwama ili sasa ni rangu sina namna yoyote ile ya kulikwepa ile jambo Ee Mungu. Nisaidie mji wako. Ee hey, bosi. Hello Samo. Bari yako. Nzuri sana vipi umesharudi kutoka msibani? Ya, yeah, tumerudi bosi. Na hapa nasubiri kizo yangu ishe tu wiki hizi mbili tatu nianze kuja kazini ehe na kusikiliza sawa bosi Sa, samani ku, ku, kuna zarura kidogo ah uh, kuna hii nyumba ambayo kuna naishi hapa hii bwana nyumba ilikuwa ni ya dada yangu sasa na uh, kipindi kile pia nilivyokuwa na umma na yeye ndo alikuwa ananiuguza alikuwa anatumia pesa nyingi sana kwa hiyo mwisho wa siku aliweka nyumba bondi na nilivyokuambia hivi sasa kwamba alishindwa kulipa hiyo bondi basi ikabidi amkabidhi nyumba kwa huyo mtu ambaye alimwekea bondi. Kwa hiyo nahitajika kuama mimi na familia yangu. Kwa naomba msaada wako boss wangu. Ah, Samofi. Kumbuka hivi karibuni ulikopa hela kabla ya kwenda wewe msibani. Haiwezi kuwa rahisi kwa sababu ni kipindi kifupi. Najua ndio maana nimetanguliza samani na hii ni zarura boss wangu. Ah kiukweli Samofi kwa sasa ni ngumu sana sana kuchukua pesa nyingine. Na ninachokuomba tu naomba utafute njia nyingine ya kuweza kukusaidia. Hello? Yeah. Oh, na, na, Hello? Na, 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 na. Na. Unachanganya au juu ya mshikaji wangu wewe? Mimi niambie, mimi niambie pale kwenye uchochoro mmekaa na discuss nini. Kaka mimi unajua naona kama unataka kukuza mambo. Mimi nishakwambia toka kule kwamba mimi nimekutana naye tu tukaanza kusalimiana basi hakuna kitu chochote. Wewe nishakwambia nilikotoka kwa mazese mpaka nimekuja kwa babako hapa. Mimi nishatembea na watu wazima, nishatembea na watoto, mimi nishalelewa mwezo ndo na hivi hivi na sura yangu hivi la miausho ngunja ngunja unanielewa? Kwa hiyo mimi najua stress ni nzima. Pale kuna jambo lilikuwa linaongezeka, unaongea, unaongea, unaongea nini? Ndiye. Tulia, utaumia? Utaumia? Ina muda gani? Sasa. Na hapa homework. Nahitaji kujua ina muda gani? Hiyo mimba Nani ya nani? Nani ya nani? Haraka. Dunia sio mbaya, la binadamu wamekuwa na roho mbaya. Unaweza ukachukiwa na kuna baya unafanyia. Binadamu, a binadamu vigeuge kuwa naye ila kesho na kuina hakuna wa kukuangalia zaida moyo wako na kwa familia ishinde nafsi mitani unaona sasa eh unaona sasa kaka kama hali yenyewe ndio hii tunafanyaje mimi mwenyewe sijui hata tunafanyaje jojo lakini tutakuja tukujua mbele ya safari itakuwaaje ila chandimu ulipaswa kuzingatia maneno ya baba eh 
kila mara alikuwa anatuadhaisha kuhusu hiyo familia. Jojo, majuto atabaki kuwa ni mjukuu tu. Mimi mwenyewe sikujua kama ile swala mbili litakuwa hivi. Lakini nakuomba kitu kimoja dadangu. Ile swala libaki kuwa si libena yangu mimi na wewe tu. Yeah. Yaani nisiwe muongo. Hili jambo mimi siwezi kuishi nalo kabisa. Hali yenyewe ndio kama hii nawezaje? Sasa wewe ukisubutu tu kuzungumza kwa mtu yoyote tu yule. Unajua kwamba utakuwa umetengeneza mazingira magumu sana kwangu. Na kuomba tu uniahidi kitu kimoja kwamba hautamwambia mtu yoyote yule ile swali. Sawa nitajiza hivi. Au nambie babako. Hayo ni mawazo yako kaka. Mimi si nimegoshoka kwambia toka kule. Hamna kitu chochote kinachoendelea. Uko. Kaka nao. Wewe. Wewe. Eh? Ah jamani vipi hapa? Pana kikao gani? Hali ya kuwa mie mwenyekiti chairman CEO wa hii nyumba sina taarifa ya kikao cha watu wawili. Pana mjomo baba kilichokuwa kinaongeleka zaidi. Ni baba ni hivi. Tulikuwa tunaongea tu mambo ya kawaida. Hamna kitu chochote kinachoendelea. Mm. Jamani kuna maneno nimeyasikia sijui kwa jirani sio kuna mimba sijui kitu gani kitu gani. Ni vitu ambavyo vinanichanganya. Hebu dadisi vizuri. Alafu umuulize huyu ndoa lini? Nataka kujua ndoa lini? Na mkimaliza na maongezi na nyie wote kuna kikao cha familia ambacho kiko rasmi kwenye katiba kipo. Katiba yangu kikaweko kipo. Kwa mujibu alichoongea baba yako hapa mkojani anazidi kulipa maswali mengi sana kwa ndoa yangu langu. Wewe nielewe nikwambie kitu. Nielewe bi wewe nielewe tena nielewe vizuri. Mimba sijui kakuta anaongelea mimba sijui nini pata 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 kuna jibu hapa lipo. Hebu niambie. Niambie kuna kitu gani kilichojificha? Mwafo niambie ujue. Kaka sasa mbona kama unataka kuniunganishia mambo? Wewe unakolomea? Ah si kukolomea. Mimi ananiusuja mambo ya majirani baba kakuta sio anaongea ananiusuja. Wewe sikiliza. Hakuna jambo linaloingia kwa bahati mbaya. Kila jambo lina makusudio yake. Unanielewa vizuri. Kwa hiyo maana pale mimi nilivokuja pap kuna kitu kilikuwa kinaunguzungumzwa zungumziwa nilivokuja nyinyi mkalizima. Nilivyoondoka huko nyuma yangu yakaanaongeleka, si ndio? Kwa hiyo sasa hapa napata picha kuna kitu kikubwa sana kimejificha katika hii nyumba. Oya, mwali wangu nisikilize shoga yangu nyonyo, nisikilize titi. Oya babu, nisikilize mimi muuni ila samatamu naishi kisera tu afu kiuniuni tu afu fureshi. Bora unipangilia mimi ni son tu afu mimi babako ndio nakumsongesha mwenye anakojua mimi. Mimi babako mimi namweza mzee. Unanielewa vizuri? Likija kuvumuka ili mimi nakambia mdogo wangu. Mimi naona hayo ni mawazo yako. Alafu tunapoelekea kaka unanikosea heshima. Japokuwa mimi ni mdogo kwako, hayo maswali yako mengine yako. Wewe wewe acha haya mambo yako na kukosea heshima vipi wewe mdogo wangu mimi nakukosea heshima wewe? Haya nakukosea heshima nimekubaka. Nimekuchungulia choni kama kopo. Eh? Au nataka kwa sababu unaona mimi binamu yako na nataka shoga yangu. Eh? Wewe? Wewe? Mimi mtoto wa tauni. Afu baba yako mwenye mtoto wa tauni ndio maana kama anajua jua vitu sijui anajua kikweli kweli sijui anataka kunikoroga ntonga mimi sema baridi tu taona miziki ya bingi wako shega shega la dai ndio ah na kunyanzu na kila kitu bali mazingizo mambo ya eleweki unipaka nyumba ni wazazi kuapa stress huyo maskini aliyempenda mpendi Havimwishi vile ukakonda ile hivi wachenchi huo ni umba mbamba Yaani kinoma noma ukizingua tuzinguana Maisha yetu ya umba mbamba si twajoana Riski kupata mpaka kutazekera bana Umba mbamba mwingi uzungusi tushauama Ro Huni umba mbamba Ah Bwana Samof Baby ah jirani eh hey, naambia jirani Nambia, kwema kwema za wewe bwana safi ndio niko poa ah naona uko poa lakini mbona uko hapa ah nataka kwa dada yangu kidogo hapa kama amefika mwana wangu sema ah mbona nipige bige simu kuna piga bige simu zangu nimemaliza hapo hey. kuna jaribu kutafakari <laughs> sawa una tafakari lakini mbona hauko sawa mimi yes <laughs> mimi niko sawa hapana ah, au ni maswala kwa jirani ya ya bwana mkojani kwa nini unamtaja mkojani hapa Yes. Namtaja mkojani ni kwa sababu bwana mkojani ameapa na amesema kwamba 
ipo siku utakuja kumpigia magoti kwa, kwa nini unaniambia maneno haya yes nakwambia maneno haya jirani yangu ni kwa sababu ili uishi kwa tahadhari alafu kingine wewe ni jirani yangu jirani yako mzuri ni yule anayekupa maneno ya siri siri na hii ni siri nakupa ili uwe na tahadhari kubwa zaidi kingine mzee wangu chonde 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 niko chini ya miguu yako siri hii nimekupa usinitaje asante kwa kushiriki baba ila naomba naudia tena naomba usinitaje bwana samofi naomba asante asante jirani okay thank you asante Okay, very simple. Hapa <laughs> mtachoka jamani mtanikausha koo nimekuelewa haya kidogo tu hayo maongezi yanahusiana na harusi au kitu gani ndio uh-uh. maana nimekwambia waite watoto wote nizungumze nao kama familia wote tukiwa pamoja tayari wameshafika uko jani una sheria watoto wako mbona hapo eh hey, sasa hilo sio swala hata hilo pia tugombane jamani haya basi mbona wewe uko kimbwa mbwa upendi tu love basi mume wangu basi ah, yani yani mpaka kukubusu yamekuisha ya ah, twende kwenye kikao bwana haya na mtoto siku kija nimeingia kasha rukanya nakuja ni mradi kusiwe na ugomvi nataka <laughs> nataka kuntibu wanyongo alafu hizi nywele leo kilala na zinyo hatuli nyama kwa ajili ya rasta alafu hizi nywele leo kilala na zinyo hatuli nyama kwa ajili ya rasta bwana Mani, sina kupikia wewe. Ah. Hmm. Eh. Mungu ana kwa hali kama hii? Ah, yeye nimeipa kasi sasa hivi tunafanya nini? Maana naona tu ni mazinga umbwe. Shangazi hasa mazinga umbwe. Yaani ni zaidi ya mazinga umbwe. Na ucha ndimo yuko wapi? Yeye ni mtoto wa kiume alitakiwa kujua haya yote. Shangazi, ukiniuliza hivyo utakuwa umenenea. Maana muda wote tuko pamoja. Hebu wapigie simu tuje tujadili kwa pamoja. Maana mambo yashakuwa magumu haya. Baba natumia message. Maana simu yangu haina saliwa. Shu ametuma message hapo. Kuna nini? Amesema tunahitajika ndani. Ni vipi? Wameshafika wote ndani? Ah, hata sijajua maana mwisi yangia mwa ndani. Alafu, mbona kama uko sawa na tatizo? Bana hapa kuna jambo nimeligundua hapo. Mimi na hisi ndo mwafo anakataa kuolewa kwa sababu ya jambo hilo. Ni jambo lipi hilo lilofanya mwafo mpaka akate kule? Jamani. Sasa si tuko ndani mimi nakaa nje hapa na kaa kingine hapo. Na mjoni bado tunaweza kwa mdogo atotuitia bwana. Mjoni. Sawa ina shaka kaka tunakuja. Mjoni asali tunasubiri muda mrefu sisi. Niambie kwanza ni jambo gani hilo? Umba mbamba kila siku ya Jumatatu, Jumatano na Ijumaa saa 12:30 jioni on Wasafi TV. Thank you.